بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم احمد ممتاز مستحسن یور ٹیچر فار سی ایس سی تھری ڈبل ٹو آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس وی ور ڈسکسنگ دی فائل مینجمنٹ سسٹم آف دی آپریٹنگ سسٹم اینڈ ان دا لاسٹ لیکچر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی فائل سسٹم امپلیمنٹیشن دی ٹاپک واز انکمپلیٹ اینڈ آئی ہیو پرامس یو ٹو کنٹینیو from precisely from the point where we left in the last structure. So we start with the implementing directories and we said that okay, we are required to deal with the variable length names. When I told you that DOS just contain uh, 8 bit uh, or rather DOS just allow 8 uh, character file name or directory names whereas the other uh, operating system allow you to have the file name and the directory names up to 31 characters then there is a theoretical limit of uh, 256 characters as well but how this variable character names are incorporated in the file system because it is getting larger and larger and theoretically we don't want to impose any limit to the file or the directory names. There are two approaches that are proposed. One is that a fixed header should be used forward by the variable length names. Fixed header mein kya hoga? The attributes. The attributes that we, that we talked about in the last lecture that contain the name of the owner, the timestamp, and the mode and the uh, protection mechanism for example. There are quite a few then uh, we will also be talking about it later on. Okay, so after that we just wanted to have the file name. Agar to ab file name ka size aap fix kar de, to usko usi attribute mein fix kiya ja sakta hai. But the file name size cannot be restricted. So for that purpose, after putting the attributes, we could put the file name just after that as a part of the data structure. Or the second option is that once you are providing an unlimited space uh, on the disk, or uh, unlimited means lot of space on the disk to the user, then why not facilitate the user with uh, the uh, long file names? Okay. So, kaise phir hum isko implement karenge? This is the approach number one which is called an A is an inline and uh, B is on heap. Now if you look, you have a file one entry, then file one attributes, then you have the inline. After the attributes, you put the name of the file. For example, in this A, it is project.budget and then the uh, termination special character. Then, you have a file number two, attributes, then the name of the file, then this one, then file number three, attributes, name of the file, and block this one. What is special about it, jo aapko yaha pe nazar aara hai, ye hai a gray, dark gray a block. What does it represent? Mene aapko last lecture mein bhi bataya tha, ki we wanted to have a standard length of the world, jisko ki hum use karna chaate hai. So, suppose it is uh, 4 bytes, so if we can see that if we to 4 bytes ke order mein rakhna chahte hai, to in order to flush it to the 4 bytes, so that the next entry should start to the next word boundary. If we can see that in this world, the middle of the second 5 entry. So, in order to have, start the uh, next uh, entity from the start of the word boundary, we will uh, uh, not use this one. It's from a special marker, bhi laga sakte, or we can just leave it as it is. Okay? Similar, we can see that you have two bytes. So, in the worst case, you have to use three bytes. Shodni uske andar. Okay? So, you have to use three bytes. Shodni Okay, this is the option number one where we say that the name of the file we allow just after the attribute we can place it over there. The second option is that okay, we can just have uh, the pointer to the file name uh, one 
इन द बिगिनिंग अब देखें वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्विज पूछा था कि हम स्टार्ट में क्यों रखते हैं वी जस्ट प्रेफर टू हैव द पॉइंटर इन द बिगिनिंग सो डेट वी कुड जस्ट क्विक वी गो एंड रिट्रीव द नेक्स्ट रेजिमेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डैट सो वी हैव अ पॉइंटर दैट इज द नेम पॉइंटर देन वी हैव अ फाइव एट्रीब्यूट पॉइंटर टू द सेकेंड फाइव देन द फाइव एट्रीब्यूट पॉइंटर टू द थर्ड फाइव तो ये जो फर्स्ट फाइव थी ये जनाब इधर आ गई हीप के ऊपर सेकंड फाइल जो आपकी थी ये भी आप देखेंगे ये भी हीप पे आ गई और थर्ड फाइल जो है वो भी हीप पे आ गई सो व्हाट वी हैव डन वी हैव प्लेस द फाइल नेम ऑन टू द हीप इट्स मीन दैट के जो लॉन्ग फाइल नेम्स कुड इजीली बी अकोमोडेटेड एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट के लॉन्ग फाइल नेम्स को कैसे हैंडल करना है ओके सो नेक्स्ट इज दियर फाइल्स we have seen that the operating system like uh, unix allow you to have the link of the same file in multiple directories or even to uh, multiple uh, users directories aapki ek file hai aur usko physically the file is present uh, with one user with one directory and you provide a link to that file to some other directory or some other user what's the advantage of that the physically the file is uh, the same the file is being shared among multiple users and whenever one user update the files and the any modification is done it's automatically available to the second user for example teen ya char log ek budget ke upar kaam kar rahe hain budget ko review karna hai bajaye iske ke you just prepare a budget file then you send it to your boss and uh, your boss reviews it you uh, send the copy of the file to your boss and then box uh, your boss or your senior or whatever your even could be your junior could uh, suggest some alterations or modifications in the budget or in the file then we send back the file to you and then you are required to incorporate incorporate all the changes to that file so better why not you work on to a file and share it with among different users so whosoever is supposed to provide the uh, modification can do that into the file and there are means and means uh, uh, ways and means through which you can just find out ke what type of modification have been carried out into the file okay so the unix for that purpose provide you or is particular example may if the owner of the file is supposed c and uh, the c structure is here and this is the file belongs to c but the b also have could have a link to the file and the b can share this file ab now we said that the directory structure is a hierarchical structure is a tree like structure lekin tree ki do shakhe aapas mein connect nahi hoti so it is no more tree but this could be called another data structure jo ki hamari data structure mein hai jisko hum kehte hain graph aur specialty is graph ki hai ki is an acyclic graph acyclic graph ek aisa graph hota hai ki jiske andar ek circular path nahi hota यू आर नॉट कन्फ्यूज कि आपको कहाँ से आपने अपना वॉक स्टार्ट की या रिट्रीवल स्टार्ट किया या इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं ट्रेवर्सल आपने कहाँ से ग्रास ग्राफ को ट्रेवर्स करना शुरू किया और कहाँ पर आपको ख़त्म करना है ओके तो उसके लिए इट इज द रिक्वायरमेंट डेट द ग्राफ शुड बी ए साइक्लिक और ए साइक्लिक ग्राफ जो है डेट कुड बी यूज टू फेसिलिटेट द लिंक्स डेट आर दिलिटी एक्सटेंडेड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम सो इन दिस प्रीवियस एग्जाम्पल इफ बी और सी एड्स न्यू ब्लॉक्स हाउ डज द अदर ओनर फाइंड आउट यू कैन यूज अ स्पेशल आई नोट फॉर शेयर फाइल्स अब आई नोट में भी आपने क्योंकि वो आप एक जगह पे तो लिंक है और एक जगह पे एक्चुअल फाइल है सो यू कैन यूज स्पेशल आई नोट स्पेशल हम क्यों यूज करना चाहते हैं इंडिकेट डेट द फाइल इज शेयर नंबर वन एंड नंबर टू नो डुप्लीकेट आई नोट आर रिक्वायर्ड मींस कि वही पॉइंटर जो है जो उस फाइल का फिजिकल एड्रेस है इज अवेलेबल ऑन टू मल्टीपल फाइल्स सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन यू जस्ट नीड अ स्पेशल आई नोट डेट इंडिकेट That this pointer is a shared pointer, or वो कैसे वो हम आगे आ गया. We will use a symbolic link, okay? And a special file put in B's directory if C is the owner that contains the path name of the file 
टू विच इट इज रेंक्ड तो एक में तो सिर्फ रिंक है सिर्फ पाथ नेम है और उसको हम कहते हैं कि वो एक सिंबॉलिक रिंक है उस सिंबॉलिक रिंक को हम यूज करेंगे एज ए रिंक फेसिलिटी एक्सटेंडेड बाय द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओके सो व्हाट वुड बी द आई नोट प्रॉब्लम्स अगर आप ये रिंक यूज कर रहे हैं तो देन वी कैन थिंक अबाउट इट दैट देयर कुड बी कपल ऑफ पॉइंट और कपल ऑफ एरियाज वेयर दम कंफ्यूजन कंफ्यूजन माइट अराइज वो पॉइंट कौन कौन से हैं फॉर एग्जाम्पल इफ सी रिमूव अ फाइल सी कौन है ओनर है फाइल का ओनर ने अपनी फाइल को रिमूव कर दिया देन बीज डायरेक्टरी स्टिल पॉइंट टू द आई नोट फॉर द शेयर फाइल्स अगर ओनर ने अपनी फाइल को डिलीट कर दिया है बट द बी ऑल्सो कंटेन दैट पॉइंटर तो वो अभी उसी जगह पर उसी आई नोट को क्योंकि फाइल के नाम को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हम उसके आई नोट के जरिए रिंग स्टैब्लिश कर रहे हैं बात समझ में आई सो so, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब फाइल डिलीट हो गई तो वो जो आई नोट है वो उस यूजर के पास है अब अगर वो यूजर के पास है और ये आई नोट जो है उसका एड्रेस यूजर के पास है बट दंस द फाइव इज डिटेड देन द आई नोट इज रिटर्न बैक टू दी फाइव सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस चला जाता है देन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज एन अथॉरिटी और कैन बी री यूज एट पर्टिकुलर आई नोट बाय एलोकेटिंग इट टू सम अदर यूजर अब किसी और यूजर को एलोकेट हो गया उस यूजर ने अपनी फाइल बना ली लेकिन उसका पॉइंटर तो अभी पुराने यूजर के पास ही है वो एज्यूम कर रहा है कि दिस इज दी ओल्ड फाइल जबकि वो एक नई फाइल है एक आसान सा सोल्यूशन क्या है कि जो आपके जेन में आ सकता है वो क्या है कि भाई जब ये फाइल डिलीट की थी तो लिंक भी डिलीट कर दे आप उसके खाम खा इस चक्कर में क्यों पड़ रहे बट द प्रॉब्लम इज दैट के द फाइल सिस्टम इज अज फाइल सिस्टम देर कुड बी इफ नॉट मिलियन देर कुड बी हंड्रेड थाउजेंड फाइल्स और देर कुड बी थाउजेंड ऑफ फाइल प्रेजेंट इन टू द फाइल सिस्टम अब आपने फाइल तो एक डिलीट करनी है एक नई मुसीबत के थाउजेंड ऑफ डायरेक्ट्रीज एंड फाइल्स में सर्च करें कि कहां कहां पर इसका लिंक यूज हो रहा है दैट इज इम्प्रैक्टिकल तो वो जो हमारा एक ऑब्वियस सा सोल्यूशन जेन में आता है जो मैंने आपको बताया कि यूजली द ऑब्वियस सोल्यूशन इज अ रॉन्ग सोल्यूशन सो व्हाट कुड बी द एक्चुअल सोल्यूशन वी कैन से डेट लीव आई नोट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑनर लीव आई नोट ओवर देयर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द ऑनर इस सेंटेंस में दो बातें छुपी हुई हैं पहली बात कि अब आप जब एक सिंबॉलिक लिंक के जरिए आपने शेयर कराया था ना तो आप कह सकते हैं वंस द फाइल इज बीइंग शेयर्ड तो फिर आप कह सकते हैं इसके ओनर आप बढ़ा दें इफ द फाइल इज शेयर्ड अमंग थ्री यूजर्स तो वी कैन से डैट सेफली से डैट कि देर आर थ्री ओनर्स ऑफ द फाइल वंस यू रिड्यू डिवीट अ फाइल यू रिड्यूस द ओनर आप पाथ वहीं पे रहने दें जहां जहां पे आप ओनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओनर माइनस वन तो अब नंबर ऑफ ओनर रह गए टू इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है फाइल सिस्टम को पता है टैट दिस आई नोट कैन नॉट बी रिलीज एंड कैन नॉट बी री फिर दूसरे ने भी डिलीट कर दी तो फिर ओनर रह जाएगा एक और जब लास्ट वन डिलीट कर देगा एंड देन देर इज अ नो ओनर अवेलेबल एंड देन The आई नोट कुड बी हैंडेड ओवर टू द फ्री वेस्ट और फाइव सिस्टम का जो फ्री वेस्ट है उसमें आई नोट जा सकता है सो so, हम कहते हैं लीव आई नोट उस वक्त तक रहने दें और रिड्यूस करते चले जाए जबकि नंबर ऑफ ओनर बिकम जीरो तो ये सोल्यूशन जो है ज्यादा लॉजिकल है और दिस सोल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड सो हेयर वी कैन से डैट दिस इज दिचुएशन के सी हैज क्रिएटेड अ फाइल सी इज दर सो वी कैन से डेट ओनर इज इक्वल टू सी काउंट ऑफ द ओनर इज इक्वल टू वन जेट वो जो मैं कहते ना ओनर उसको दे दें ओनर चले आप वही रहने दें ओनर इज इक्वल टू सी है बट काउंट ऑफ द ओनर इज इक्वल टू टू सो सिचुएशन प्रायर टू लिंकिंग इज ए After linking, it has got two owners. Then, after original owner removes the file. Now, the C has already removed the file, but yet the B will contain or B 
क्रेडिट दे रहा है कि द ओनर वॉज सी बट काउंट इज वन क्या अब ये सिर्फ मेरे पास है और इसका काउंट जो है वो वन है सो वी कैन ऑल्सो टेक अ डिसीजन कि अगर ओनर ने डिवीट कर दिया तो मैं भी डिवीट कर देता हूं बट येट इफ द फाइल इज रिक्वायर्ड देन ही और शी कैन स्टिल यूज एंड मेंटेन दैट फाइल ओके सो सिंबॉलिक विंग्स सिंबॉलिक विंग हैज सॉल्व ओवर प्रॉब्लम and we can have too many symbolic rings and they take time to follow okay you can just keep on uh, sharing the file using the symbolic ring but the you have to be very careful regarding the backup programs agar shayad hum aaj discuss na kar sake to next lecture mein we will talk about backup programs so backup program must be intelligent otherwise what will happen is the the link which is a duplicate one ab wo link kya hai link is nothing but simply a path name wo path hai aapka so your backup program should be intelligent that should distinguish between the actual file versus a link agar wo distinguish nahi kar sakega to what will happen ki ek file ka ek file ka backup jo hai wo ट्वाइस इट विल टेक द बैकअप ट्वाइस एक वो जो सी की ओनरशिप में और एक बी की ओनरशिप में चले बैकअप ट्वाइस ले लिया थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ स्पेस वेस्ट हुई नो प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम वेन कम्स वेन यू रिस्टोर द फाइल वेन यू रिस्टोर द फाइल देन देर विल बी डुप्लीकेट फाइल अब बजहिर आपको पता है कि आप फाइल शेयर कर रहे हैं लेकिन अब फाइल शेयर नहीं हो रही ठीक है कि अब आपकी जो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है इट माइट रिस्टोर द फाइल एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन जहां से उसका बैकअप लिया था और इट कुड बी एन अदर वन लेकिन अब आपको दोनों का अगर एक ने रिस्टोर कर लिया है डे वन को और उसके अंदर मॉडिफिकेशन की है डे टू को दूसरा जो है लिंक जो है वो उसको रिस्टोर कर देता है जब वो उसको रिस्टोर कर देगा इट विल बी ओवर रिटर्न सो द बैकअप प्रोग्राम हैज टू बी वेरी केयरफुल और द बैकअप प्रोग्राम शुड नो डैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फाइल एंड द लिंक सो बिग एडवांटेज डेट वी हैव अचीव डैट वी कैन पॉइंट टू अ फाइल ऑन अदर मशीन ये जो लिंक है इतने मजे की चीज है कि आपने अब पाथ ही देना है ना और ओनरशिप का काउंटर बनाना है तो नेटवर्क के ऊपर व्हेन द फाइल्स आर बीइंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स नॉट नेसेसरी द फाइल इज फिजिकली प्रेजेंट ऑन योर ओन मशीन द फाइल कुड बी प्रेजेंट इन टू एन अदर मशीन और इट कुड बी एन अदर ऑफिस इट कुड बी एन अदर कंट्री इट कुड बी अक्रॉस द ग्लोब एंड जेट यू कैन शेयर द फाइल विद दिस सिंगल एनवायरमेंट ऑफ द लिंक पर्पज से सो डैट इज द मेजर एडवांटेज okay let's uh, move forward next is the log structured files hum implementation ki difficulties dekh rahe hain ki what could be the difficulties okay log structured file uh, kya hai ki cpu are getting faster and faster and uh, disk memory are also matching to that disk ka size be becoming larger and larger lekin jo cheez match nahi kar rahi That is the speed of the disk. Rotational uh, delay भी अगर आप देखें तो 7200 थाउजेंड टू हंड्रेड आर पी एम की आर डिस्क थी और रिसेंट भी आज कल जो आर डिस्क अनाउंस हुई है वो टेन थाउजेंड आर पी एम की आर डिस्क अनाउंस हो गई है ठीक है स्पीड तो बढ़ा रहे हैं लेकिन येट इट इज नॉट मैचिंग के जिस रेशो से साइज बढ़ रहा है और जिस रेशो से सी पी यू इज गेटिंग फास्टर फिर वो जो आम मोशन टाइम है वो स्टिल मैकेनिकल है वो स्टिल सिलेंडर टू सिलेंडर मूव करता है तो ये जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसको मैच नहीं कर पा रही सो दैश इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड वी कैन वी कैन डू रीड फ्रॉम द कैश हमने इसका सोल्यूशन जो निकाला वो ये करते हैं कि वी जस्ट पुट द डेटा वी जस्ट रीड द डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड टेक इट इन टू द कैश सो डेट के वी मे नॉट रिक्वायर टू गो टू द हार्ड डिस्क और कैश से ही काम चला दें कि द रेड डेटा विच इज रेडी अवेलेबल इन टू द कैश मीन्स विद इन दी सी पी यू और विद इन दी मेमरी आपको याद है ना 
कैश हम पेज को जब हमने कैश करने की बात की थी तो हमने मेमोरी के बात की थी और जब हमने इंस्ट्रक्शंस की कैश करने की बात की थी या इमीजिएट डेटा को कैश करने की बात की थी देन वी टॉक्ट अबाउट द कैश अवेलेबल विद इन दी सीपीयू बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम ओके इफ वी वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज राइट बिकॉज द डिस्क नीड्स टू बी अपडेटेड देन what can we do we have to structure a disk as a log means we can create the write and periodically send them to the segment into the disk write tends to be very small ab jo ek situation ban rahi hai is particular situation ke andar hum kya kar sakte hain ki hum bajaye disk ke upar write karne ke hum ek log maintain kare aur uske upar log ko hum structure kare okay hame usko log ko structure karna hai aur uska hum ye procedure define kar rahe hain so the segment has a summary of uh, contents wo jo segments bana rahe hain hum kyunki hum wo direct actual location ki bajaye quick we contiguous location ke upar hum write karna chahte hain to in order to write down on to the contiguous location what uh, can be done ke hum wo baad mein usko update karwenge usko aur hum usko for the timing us contiguous location ke andar we write it down so we keep an i node uh, map on disk and cache it into the memory to locate that i node what can do uh, we can do is ke agar ye inconsistent ho jaye aur uh, aisi situation ho jaye ki ye match na kare there might be a chance ke aapne us file ko delete kar diya but yet it is there into the uh, the segment or into the log so there could be a cleaner thread ek process hai that uh, compacts the log or try to find scan all the segment or i node or usme try to find out the segment which the entries which are redundant wo files jo already delete ho chuki hain and discard one not in use and sending the current one into the uh, the uh, uh, current uh, ones jo ke actual hai usko memory mein bhi jaye taaki uski basis ke upar aap apne file system ko update kar sake so the write thread writes the current ones out into the new segment update karve new segment mein and then you can work uh, it out or update your file system later on okay it works well in unix but it's not compatible with most of the file system wo is tarike se usko implement nahi karte and hence this uh, structured file are very rarely used next hai ji journaling file system जनरिंग फाइल सिस्टम जो है बेसिकली लॉग स्ट्रक्चर की एक इंप्रूवमेंट है जो हमने इससे पहले बात की थी द बेसिक आइडिया इज टू कीप अ लॉग ऑफ वर्ट द फाइल सिस्टम इज गोइंग टू डू बिफोर इट डज डैट हम ये देखते हैं बजाय इसके कि वहां पर हम आ, आ, जो उससे पहले तो हम सारा कुछ लॉक करते जा रहे थे अब हम फाइल स्ट्रक्चर को लॉक करने जा रहे हैं जर्नल रिंग कर रहे हैं फाइल स्ट्रक्चर की एंड वी वांट टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस्ट फाइल्स व्हेन देर आर क्रैशेस अगर क्रैश अकर कर जाए तो उससे वक्त हमने अपनी फाइल सिस्टम को रिकवर करना है और इससे पहले हमने टेम की थी लॉक स्ट्रक्चर फाइल की मदद से लेकिन जर्नरिंग के अंदर द डिफरेंस इज डैट के वी आर कीपिंग ए लॉग ऑफ द फाइल सिस्टम और फाइल सिस्टम ने जो कुछ करना है वो हम उसको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं सो कंसीडर व्हाट हैपन्स व्हेन अ फाइल इज टू बी रिमूव्ड अगर किसी फाइल को रिमूव करना है फाइल सिस्टम से डिलीट करना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द फाइल फ्रॉम द डायरेक्ट्री डायरेक्टरी से रिमूव करें फिर रिलीज द आई नोड टू द पूल ऑफ द फ्री आई नोड दैट्स इट नंबर टू नंबर थ्री रिटर्न ऑल द डिस्क ब्लॉक्स टू द पूल ऑफ द फ्री डिस्क एंड नंबर चार इफ देर इज अ क्रैश समवेयर इन द प्रोसेस देन वी हैव अ मैसअप पहले हमने डायरेक्टरी में से एंट्री को डिलीट किया ठीक हो गया फाइल को आपने डिलीट कर दिया जब आपने डिलीट किया तो वो आई नोड जो है उन आई नोड को वहां से निकाल के आई नोड के पूल्स के अंदर जाना चाहिए और ये आई नोड बेसिकली मैप कर रहे हैं आपके डिस्क ब्लॉक को 
और आप बेसिकली आइनोड जब एलोकेट करते हैं तो डिस्क ब्लॉक एलोकेट करते हैं तो प्रैक्टिकली जो डिस्क ब्लॉक जो है वो आर रिटर्निंग बैक टू द पूल अब अगर आपने ये प्रोसेस दरमियान में कहीं अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो ये सारा मैसअप हो जाएगा और आपकी फाइल जो है एक इंटरमीडियट स्टेज के अंदर आ जाएगी विल बी एन इनकन्सिस्टेंट फाइल सो वी हैव टू कीप अर जर्नल मीन्स वी हैव टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एक्शन बिफोर यू टेक दैम हमने जो काम करना है ना उसको एक जर्नल के अंदर लिख लें एक लॉक के अंदर लिख लें कि हमने ये ये काम करने हैं एंड राइट जर्नल टू द डेस्क और उसको जर्नल को डिस्क के ऊपर सेव कर लें वाई इट्स ए गुड क्वेश्चन सोचें क्यों डिस्क पे सेव कर रहे हैं मैंने कहा कि क्रैश हो जाता है क्रैश होने का मतलब राइट चली जाती है अगर राइट चली जाती है क्रैश हो जाता है तो योर वॉलेटाइल मेमोरी विच इज योर मेमोरी विल लूज द इंफॉर्मेशन लेकिन आपने काम करने से पहले उसको डिस्क के ऊपर जनरल कर लिया रिकॉर्ड कर लिया कि हमने ये ये स्टेप्स करने हैं ओके okay? अगर दरमियान में क्रैश हो जाएगा तो डिस्क का डेटा यू विल नॉट लूज यू विल रीड इट बैक अगेन और दब आप वो जो काम स्टेप्स आपने करने हैं उन स्टेप्स को आप कर सकते हैं अब एक प्रॉब्लम है कि क्या वो स्टेप रिपीट कर सकते हैं उसका आइडिया अभी आगे आता है अगले पॉइंट के अंदर वी नीड टू मेक एन ऑपरेशन आइड इम्पोर्टेंट मस्ट अरेंज डेटा स्ट्रक्चर टू डू सो आइड इम्पोर्टेंट क्या है आइड इम्पोर्टेंट मीन्स के यू रिपीट द ऑपरेशन विदाउट अफेक्टिंग इट यानी कि एक काम को अगर आप एक दफा करें उस काम को अगर आप दस दफा करें तो इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस बात समझ में इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आपने एक फाइल को एक दफा डिवीट किया है दस दफा डिवीट किया है लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक्सीडेंटली आप डिवीट तो एक फाइल कर रहे हैं डिवीट कोई और दूसरी फाइल हो रही है ठीक है इसी तरह फ्री ब्लॉक्स जो है वो आप रिलीज करके भेज रहे हैं आई नोट्स को अगर आप दो दफा भेजेंगे तो आई नोट का जो डेटा स्ट्रक्चर है वहां पे डुप्लीकेट हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर आइड इंपोर्टेंट है मींस कि अगर हम उसको दो दफा भी अगर ऑपरेशन को परफॉर्म करें येट इट शुड गिव ओनली वन इंपैक्ट ऑन टू दी एक्चुअल फाइव सिस्टम इस ऑपरेशन को हम कहते हैं आइड इंपोर्टेंट ओके सो अगर हम इसको डिस्क के ऊपर जनरिंग कर दें और उसको आइड इंपोर्टेंट कर दें तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वी कैन मार्क द ब्लॉक एन एज फ्री इन आइड इंपोर्टेंट ऑपरेशन ताकि डुप्लीकेशन ना हो देन एडिंग फ्री ब्लॉक्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट इज नॉट आइड इंपोर्टेंट मुझे मैंने बताया ना लिस्ट जो मेंटेन करनी है अगर आप वो बार 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 करते जाएंगे तो तो गड़बड़ हो जाएगी तो मीन्स के वो जो लिस्ट के अंदर जाएगा वो एक दफा जाएगा या आइड इंपोर्टेंट मीन कि अगर उसको एड ही कुछ ऐसा कोई आप डेटा स्ट्रक्चर रिज्यूम करवे इंप्लीमेंट करवे कि वो चेक करवे कि ये लास्ट के अंदर पॉइंट के अंदर मौजूद है अगर वो मौजूद है तो वो ज्यूम करे और उसको वो रिपीट ना करे क्योंकि रिपीट करने से फिजिकली आप ऐड कर देंगे सो so, मैंने आपको बताया था विंडो यूज एन फाइल सिस्टम एंड वीनिक्स यूज द ई एच टी टू ये शायद मैंने नहीं बताया हम बाद में बताएंगे लेकिन बेसिकली जो फाइल सिस्टम्स हैं विंडोज के और यूनिक्स के बोथ कैरी आउट दी जर्नरिंग ओके नेक्स्ट इज दी वर्चुअल फाइल सिस्टम अब एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि वी वॉन्टेड टू हैव अ मिक्स एंड मैच वी वॉन्ट टू हैव अ मल्टीपल साइज फाइल सिस्टम ऑन द सेम मशीन हम यूनिक्स में चाहते हैं कि ई एक्स टी टू भी हो यूनिक्स में ई एक्स टी थ्री भी हो और वी वुड लाइक टू फेसिलिटेट द विंडोज फाइल सिस्टम ऑन द यूनिक्स ऑल्सो सो एन टी एफ एस भी हम चाहते हैं और क्योंकि विंडोज सपोर्ट करता है फैट थर्टी टू को फैट सिक्सटीन को हम ये चाहते हैं कि वो भी आ जाए तो एक ही मशीन के ऊपर हम कैसे डिफरेंट फाइल सिस्टम बजाते खुद इज ए स्ट्रक्चर is a complete structure that provides you the facility to manipulate the files aur agar aap thoda sa soche to ye facilities kaun si hain these facilities are the system calls thoda sa aur soche agar iske upar to humne koi aisi system calls padhi yes read write f read f write theek hai formatted read formatted write aur random access ki read सिक्वेंशियल एक्सेस की रीड उनमें डिफरेंस है ना सो बेसिकली ये जो सिस्टम कॉल्स हैं हर फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को मैप करती हैं 
अब अगर हम वर्चुअल फाइल सिस्टम के ऊपर वे के आना चाहते हैं देन वी नीड टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स The practicality to implement different file system, लेकिन वो यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट हो जैसे कि वर्चुअल मेमरी सिस्टम वर्चुअल मेमरी सिस्टम में चाहे आपने पेजिंग की है चाहे आपने सेगमेंटेशन की है यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट है यूजर के लिए जस्ट अ मेमरी मैनेजमेंट सिस्टम सो यूनिट इंटीग्रेट into virtual file system वो जो यूनिक्स की मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वर्चुअल फाइल सिस्टम कॉल्स फ्रॉम दी यूजर इट्स अ टॉप अप्रोच अगर ऊपर से देखे तो वो आपको जनाब हर तरह का फाइल सिस्टम उसके ऊपर नजर आना चाहिए वेर एज दी लोअर लेवल कॉज आर दी एक्चुअल फाइल सिस्टम बॉटन अप नीचे से अगर हम उसको देखते हैं डिस्क से जो डेटा ऊपर उठा रहे हैं आप लेकर आ रहे हैं या राइट डाउन कर रहे हैं तो वहां पर तो वो एक्चुअल उसी फाइल सिस्टम की सिस्टम कॉल चाहिए आपको अगर वो एन की है तो एन की सिस्टम कॉल चाहिए अगर ई एक्स की है तो एक्स की चाहिए ई एक्स की है तो ई एक्स की सिस्टम कॉल चाहिए तो नीचे तो सिस्टम कॉल एक होनी चाहिए लेकिन टॉप लेवल पे वेर देर इज एन इंटरफेस वर्चुअल फाइल सिस्टम इट शुड फेसिविटेट ऑल सॉर्ट ऑफ फाइल सिस्टम और अगर ये फेसिविटेट करेगा तो ये वर्चुअल फाइल सिस्टम सो वर्चुअल फाइल सिस्टम अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यू कैन गो अक्रॉस द नेटवर्क अक्रॉस द नेटवर्क में आपने देखा होगा कि देर आर दी मशीन एंड द कंप्यूटर यू डोंट बॉदर कि वेदर द मशीन इज यूजिंग अ लिनिक्स वेदर द मशीन इज यूजिंग द यूनिक्स और मशीन इज अ सर्वर बेस्ड अपॉन विंडोज सर्वर 2003, 2008 और इट कुड बी विंडो विस्टा और इट कुड बी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम सो नेटवर्क इज अ कम्युनिटी वेयर वी शेयर द इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ द फाइल सिस्टम यूजिंग बाय एनी पर्टिकुलर नोड और एनी पर्टिकुलर यूजर तो दिस फाइल सिस्टम वर्चुअल फाइल सिस्टम वुड बी वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल इफ वी आर वर्किंग इन टू दी नेटवर्क फाइल सिस्टम सो फाइल कैन बी ऑन अ रिमोट मशीन एंड वी कैन एक्सेस इट थ्रू द वर्चुअल फाइल सिस्टम सो ये वो जो इंटरफेस है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं यूजर प्रोसेस है यूजर प्रोसेस के वे इट इज ट्रांसपेरेंट यूजर विल जस्ट टॉक अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्टेडाइज पोसेक्स और पोसेक्स जो है वो कहेगा जी दिस वर्चुअल फाइल सिस्टम से आई वांट टू रीड दिस फाइल नाउ दिस वर्चुअल फाइल सिस्टम शुड बी एजुकेटेड बाय द एक्चुअल फाइल सिस्टम वो जो बॉटन ऑफ की मैंने बात की थी कि ये जो फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम वन है सपोज एन है ये फैट थर्टी है और ये जनाब आपका ई एक्स है अब यहां पर जो सिस्टम कॉज होंगी इसके नीचे जो डिस्क के ऊपर जो है बफर कैश जो है जहां पे आप सेव कर रहे हैं डेटा वो तो एक्चुअल फाइल सिस्टम है लिहाजा यू नीड दी एजुकेट दी वर्चुअल फाइल सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द एक्चुअल फाइल सिस्टम तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन लॉजिकली बन रहा है कि अगर आप वर्चुअल फाइल सिस्टम को एजुकेट कर दे एजुकेट करने का मतलब आप उसको एक पूरा टेबल प्रोवाइड कर दे एंड डेट टेबल शुड कंटेन दी कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स ठीक है ना फाइल सिस्टम का मतलब सिस्टम कॉल आप वो सिस्टम कॉल्स की लिस्ट दे दे और उसके बाद उसको एक मैपिंग का प्रोसीजर इसके पास होना चाहिए तो फिर आप आपने जिस जिस फाइल सिस्टम में जाना है आई नोड के जरिए वेयर यू आर ओपनिंग अ फाइल और मैनिपुलेटिंग अ फाइल उस आई नोड के जरिए आपका पास कोई मैपिंग होनी चाहिए डेट मैप्स टू दी एक्चुअल फाइल सिस्टम सिस्टम कॉल्स अगर हम इस तरह करेंगे तो वी शुड बी एबल टू इंप्लीमेंट डेट और यहां पर हम बात करते हैं इसी की वर्चुअल फाइल सिस्टम की कि वर्चुअल फाइल सिस्टम रजिस्टर्ड विद दी सॉरी फाइल सिस्टम रजिस्टर्ड विद दी वर्चुअल फाइल सिस्टम एट बूट टाइम बूट टाइम पे हर हर फाइल सिस्टम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है वर्चुअल फाइल सिस्टम से और मैंने बताया वो एक टेबल देगा At registration time, the file system provide the list of addresses of the function calls the virtual file system want. भी बात आ गई ना कि वो जो आपकी system calls करनी है उसके पूरी एक addresses उस हर system call system call कैसे आप call करते हैं with the help of the name और name क्या है address name of the function is then address of the function तो वो basically आपको address का table देना है read का देना है write का देना है seek का देना है और delete का देना है whatever वो जो हमने 
फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिक्स की और विंडोज की आपको सिस्टम कॉल्स का एक टेबल बताया था वो सारे का सारा टेबल इसको इंट्रोड्यूस करेगा बूट टाइम पे फाइल सिस्टम टू दी वर्चुअल फाइल सिस्टम देन द वर्चुअल फाइल सिस्टम गेट्स इन टू गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यू फाइल सिस्टम आई नोड एंड पुट इट इन टू द वी नोड अब आई नोड के बीच में हम एक वर्चुअल नोड लेके आए हैं वी नोड जो कि उसकी मैपिंग करवाएगा मेक्स एंट्री इन दी फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल फॉर द प्रोसेस जो हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल डिस्क्रिप्टर में हम एक चैनल प्रोवाइड करते हैं पाथ प्रोवाइड करते हैं टू कम्युनिकेट इट टू दी फाइल याद है आपको एफ डी इज इक्वल टू रीड विद इन द ब्रैकेट पैरामीटर्स तो ये है वो आपका फाइल डिस्क्रिप्टर विच इज प्रोवाइडिंग अ चैनल अ पार्ट टू दी एक्चुअल फाइल ओके वेन द प्रोसेस इशूज अ कॉल फॉर एग्जाम्पल रीड फंक्शन द पॉइंटर पॉइंट टू दी कंक्रीट फंक्शन कॉल या कंसर्न सिस्टम कॉल ये कंक्रीट की बजाय कंक्रीट भी यूज हो सकता है मीन्स के वो कंक्रीट मीन्स रिक्वायर्ड रेलिवेंट कंसर्न सिस्टम कॉल सो यहां पर अगर हम देखें यह आपका प्रोसेस टेबल है डेट कंट्रेल दी फाइव डिस्क्रिप्टर्स अब फाइल डिस्क्रिप्टर जो हम बात करते हैं कि फर्ज क्या ये फाइल डिस्क्रिप्टर है आपका एन टी एफ एस का और ये फाइल सिस्टम है आपका फैट थर्टी टू का आपने प्रोसेस टेबल से आपने आए आपके पास यहां पर यहां से यू पिक डिट अप दी एड्रेस एंड यू वेंट इन टू द वी नोड इट्स नॉट एन आई नोड इट्स वी नोड डेंट कंटेन्स दी पॉइंटर टू द फंक्शन और इसमें आपके पास राइट पॉइंटर है रीड पॉइंटर है ओपन पॉइंटर है ये सारे सिस्टम कॉल्स हैं। ये उसके आपके पास मौजूद है यहां से आप स्कैन करेंगे डिटायर्ड सिस्टम कॉल को पिक करेंगे या यहां से आप डायरेक्ट भी जम्प करेंगे वी नोड से टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस वट एवर द मैकेनिज्म इज सो दी कॉल फ्रॉम द वर्चुअल फाइव सिस्टम टू फाइव सिस्टम वन सिमिलरली अगर आप इसी तरह इसके थ्रू जाएंगे इसका वी नोड आएगा और ये वी नोड विल टेक यू टू इट्स ओन फंक्शन टेबल और वहां से आप फाइल सिस्टम कॉल की तरफ चले जाएंगे सो सिंस वी हैव ऑलरेडी सीन दिस टाइप ऑफ इन डायरेक्शन इन द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम सो आई होप डैट इट शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड कोड यूज बाई दी वर्चुअल फाइल सिस्टम एंड कंक्रीट फाइल सिस्टम अब कंक्रीट का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा है कि वो एक्चुअल फाइल सिस्टम की बात कर रहा है ना कि फाइल सिस्टम वन है या फाइल सिस्टम टू है फिजिकली एग्जिस्ट करता है कंक्रीट का लफ्ज वैसे कभी आया है अपोजिट टू वर्चुअल वर्चुअल इज वर्चुअल वर्चुअल मीन्स के एक इमेजिनरी फाइल सिस्टम है जिसको हम वर्चुअल फाइल सिस्टम कहते हैं जबकि ये कंक्रीट है फिजिकल फाइल सिस्टम है ठीक है ना एक्चुअल फाइल सिस्टम है सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि कंक्रीट का लफ्स क्यों इस्तेमाल किया ना आई एम श्योर कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा सो वर्चुअल फाइल सिस्टम ऑन क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट अब जब हम इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं तो आप हम इसी वर्चुअल फाइल सिस्टम को नेटवर्क फाइल सिस्टम के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम इंटरफेस बेस्ड ऑन दी ओपन रीड राइट क्लोज ऑल सिस्टम कॉल एंड फाइव डायरेक्टरीज वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर जो हमने उसकी ये प्रोवाइड की डिस्टिंग्विश लोकल फाइल्स फ्रॉम दी रिमोट फंड एंड द लोकल फाइल्स आर फर्दर डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू देयर फाइल सिस्टम एक तो वो लोकल फाइल सिस्टम उसके फाइल सिस्टम की प्रिसाइज ट्रांसलेशन डेट आई जस्ट एक्सप्लेन इन दीवियस राइट डेट हैज बीन प्रोवाइडेड बट इट ऑल्सो डिस्टिंग्विश के इट इज अ लोकल फाइल सिस्टम और इट इज अ रिमोट फाइल सिस्टम सो द वर्चुअल फाइल सिस्टम एक्टिवेट दी फाइल सिस्टम स्पेसिफिक ऑपरेशन टू हैंडल लोकल रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फाइल सिस्टम ऑन द अदर हैंड the calls to the network file system protocol procedures for the remote request ab jab aap remote request pe jate hain to aapko aapko ek rcp chahiye hoti hai aapko ek protocol chahiye hota hai aam simple zuban mein ke aapko ek network protocol chahiye us network protocol ke tahat aapka packet jo hai wo ek machine se dusri machine par jayega ya इट विल ट्रेवल फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर और फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट तो उसको जब ट्रेवल करना है नेटवर्क पे तो उस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स टू बी पैक्ड अप इन ए पैकेट डेट विल ट्रेवल ऑन द नेटवर्क तो एक नेटवर्क का पैकेट चाहिए अब उस नेटवर्क के पैकेट को आपने नेटवर्क प्रोटोकॉल के तहत आपने प्रिपेयर करना है दिस इज सफिशियंट 
मैं वो नेटवर्किंग वाले टॉपिक में नहीं जाना चाहता क्योंकि आई एम जस्ट टीचिंग यू दी ऑपरेटिंग सिस्टम बट जस्ट वुड लाइक टू शो यू कि आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम द वन मशीन टू दी अदर मशीन सो नेटवर्क फाइव सिस्टम सर्विस वेयर बॉटम लेयर ऑफ द आर्किटेक्चर डेट इम्प्लीमेंट नेटवर्क फाइव सिस्टम प्रोटोकॉल अगर आप इसकी एग्जाम्पल अगर यहां पर देखें This is a client. This is a server. Or client. Me now we have implemented virtual file system. Server. Me we have implemented virtual file system interface. Okay. ये client का है. Client की heading है. तो अगर इसने local file में जाना है, तो file system will take you to the Unix file system, for example. Or Unix file system ले जाएगा भी मैंने. I've shown you in the previous diagram कि ये कैसे सारे steps complete होंगे. But if it is to another machine, so this virtual file system will simply call NFS system call that will take you to this uh, RPC, whichever the protocol it is, it is XDR protocol for example, that XDR protocol will facilitate you to travel or to access a remote machine. यहां से आप रिमोट मशीन से आप उसकी उस वेयर के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग वेयर के ऊपर यू बी ऑन दी सर्वर मशीन देन दिस प्रोटोकॉल जो कुछ इसने पैकेट यहां पे ऐड किए थे वो सारे कट करके वापस आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम वाली पोजीशन में जाएगा इट विल सेंड दिस रिक्वेस्ट ये ऐसी है जैसे बॉटम आप रिक्वेस्ट आ रही है इट गोज अप टू दी फाइल सिस्टम अब ये वाला जो लिंक था ना वर्चुअल फाइल सिस्टम से एन में और एन से इसमें इसने बताया कि मुझे एन का चाहिए हेयर इट विल Also have this translation of MNFS, or that will say that your Unix file system, which was remotely available, that for example, or yet it will translate provide. करेगा. So, वो जो पिछले तुम्हारे मैंने steps explain किए हैं, उन steps के अंदर I have simply added the this particular part. ये वो पार्ट है अगर इस पार्ट को आप इसके अंदर ऐड कर दें नेटवर्किंग फेसिलिटेशन आप इसमें ऐड कर दें तो फिर आपको यहां से डायरेक्ट जो है ये आपको यहां से यहां पे आ गए और यहां से जनाब यहां पे आ गए ठीक है क्योंकि ये मशीन जो है इस सर्वर के ऊपर अवेलेबल है ओके सो दिस इज दी वर्चुअल फाइल सिस्टम इज डेट कुड बी एक्सटेंडेड फॉर दी नेटवर्क फाइल सिस्टम एज वेल ओके आगे चलिए so file system management next topic मैंने आपसे कहा था ये तो वो था topic that I really wanted to discuss in the previous across or along with the previous topic so let's start the file system management and we need to optimize the file system management हमने implementation की बात की first lecture में मैंने आपको introduce कराया file system से फिर हमने कहा कि उसको implement करना है कि implement करना जो है वो basically responsibility है operating system के point of view से हम उसको देखते हैं then अब हमारे हैं manage करना जब हम management की बात कर रहे हैं तो फिर just कि उसको हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उसके मैनेजमेंट के रेलिवेंट इश्यूज क्या हैं? दीज इश्यूज आर कैटेगराइज इनटू दी फोर कैटेगरी दी डिस्पेस मैनेजमेंट एंड देन फाइल सिस्टम बैकअप फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मैंने बात की थी लेकिन अब हम हम इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिस्टेंसी की बात करेंगे ओके देन दी फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस ओके लेट्स टॉक अबाउट दी डिस्क स्पेस मैनेजमेंट डिस्क स्पेस मैनेजमेंट के अंदर हम दो बातों को डिस्कस करेंगे एक दी मैनेजिंग दी फ्री ब्लॉक्स अभी हमने आई नोड में ना टॉप व्यू लिया था कि हम आई नोड से ब्लॉक्स पे जा रहे थे और हम ज्यूम कर रहे थे कि अगर हमें आई नोड पता है तो वहां से ब्लॉक्स तक जाना बड़ा आसान है लेकिन अब हम देखेंगे कि आई नोड से ब्लॉक तक का सफर जो है वो हमने कैसे तय करना है सिमिलरली डिस्क कोटा Then we have to, in order to manage something, जब आप manage करते हैं किसी चीज को तो कोई discipline लेकर आते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई discipline आए users के दरमियान in order to use the or uh, uh, consume the disk space available. So start with the uh, first topic, disk space uh, management. That is the major concern of the file system. Or uh, for that purpose, uh, there are two strategies. One is the contiguous and second one is the non-contiguous. हमने सिर्फ पहली example contiguous की पढ़ी थी और बाकी जो तीन examples थी क्या आपको याद हैं कौन-कौन सी non-contiguous की examples थी थोड़ा सा repeat करें quickly linked list ठीक 
नंबर टू रैंक लिस्ट यूजिंग टेबल शाबाश नंबर थ्री आई नोट ये थे हमारे नॉन कंटिन्यूस इंप्लीमेंटेशन फाइव सिस्टम का और फर्स्ट वन हमने बात की थी कंटिन्यूस की अब हम उसी पे आ रहे हैं और हम उसको रेफरेंस से विल बी टॉकिंग अबाउट सो इफ स्टोर्ड एज कंजेक्टिव बाइट्स एंड फाइव ग्रोज इट विल हैव टू बी मूव्ड अगर हम कंटिन्यूस लेकर जा रहे हैं अब यूजर की तो प्रॉब्लम नहीं है अब तो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की सो देन यू हैव टू मूव इट you have to move that chunk from that place to some other bigger chunk where the bigger uh, contiguous uh, chunk is available for the user aapko usko move karna padega or you can use a fixed block which don't have to be adjacent dusra humne ye kaha tha jo ke non contiguous ki baat ki thi ki hum blocks ko fix kar dete hain but they don't have to be adjacent और ये है आपकी नॉन कंटिन्यूस कैटेगरी नंबर टू सो व्हाट इज ऑप्टिमम गुड ब्लॉक साइज अब अगर हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट और हेयर वी विल हैव टू सी द सिमिलर टॉपिक जैसा कि आपको याद होगा वी टॉक अबाउट द पेज साइज पेज साइज में भी हमने कहा था कि बहुत बड़ा पेज करेंगे तो मेमोरी वेस्ट होगी छोटा पेज करेंगे तो पेज फॉल्ट्स बढ़ जाएंगे तो हमने एक ऑप्टिमाइज पेज साइज की बात की थी वो मेमोरी के रेफरेंस से थी अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉक साइज की विद रेफरेंस टू डिस्क डिस्क में कौन कौन से फैक्टर उसको असरअंदाज करेंगे वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट सो वी नीड इंफॉर्मेशन ऑन द फाइव साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द्लॉक साइज बट वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन वाई वी आर बिल्डिंग द फाइव सिस्टम पहले हम फाइव सिस्टम बनाते हैं फिर हमारे पास डेटा आता है फाइव्स का फिर हम यूजर को जब एक इंप्लीमेंटेड मैनेज हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी की दावत कर रहे हैं तो आप सारी मैनेजमेंट पहले कर लेते हैं उसके बाद यूजर्स आते हैं और फिर यूजर कंज्यूम करते हैं उस फूड को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट सो अब आपने ये आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा आपका मेहमान कितना फूड कंज्यूम करेगा सो यू हैव एट दैट टाइम आप एक एस्टिमेट करना होता है आपको चीजों को एट द टाइम जब आप चीजों को मैनेज करते सेम एग्जाम्पल इज हेयर कि एट द टाइम ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ द फाइल सिस्टम यू डोंट नो दी फाइल साइजेज डेट आर very common or that will uh, prevail in the file system so let us do some uh, data analysis ye data analysis aapki textbook mein aapke jo author hai andrew stern and bob ne kiya hai and i have picked it up from your uh, table as i am picking up all the information from your textbook so this is the size of the file is 1 byte 2 byte फाइल साइज इज इक्वल टू वन के टू के एट के और फिर ये बढ़ता बढ़ता जनाब एट के के बाद सिक्सटीन के थर्टी टू के अप टू वन ट्वेंटी एट मेगा फाइल साइज एंड्रू एस टेन बॉम ने जो डेटा कलेक्ट किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्रिएटिंग द फाइल्स in the data collected in 1984 then the data collected in uh, 2005 and data collected on web jab web pe hai to fir aap usually file sizes ki baat karte hain aur hum uh, usko uh, with reference ke uh, sizes kya hai ab इस टेबल को थोड़ा सा अगर इंटरप्रेट करें तो वन बाइट का डेटा है और जो परसेंटेज है दिस इज अ परसेंटेज ऑफ द फाइल स्मॉलर देन अ गिवन साइज 1.79 परसेंट फाइल व लेस देन वन बाइट ये कैसे मुमकिन है ये मुमकिन है आप एम टी फाइल्स भी क्रिएट कर देते हैं आप सिंपली एक छोटी सी बेट वाली फाइल जो है उसको भी आप क्रिएट कर देते हैं ओके सो डैट इज क्वाइट कॉमन सिमिलर भी टू बाइट्स the bytes the files percentage 1.88 percent files are less than the टू बाइट्स सिमिलर भी अगर हम अब क्विक भी आ जाए वन किलो बाइट्स के ऊपर अगर हम आ जाते हैं या अगर यहां पर देखते हैं हाफ के के ऊपर देखते हैं तो थर्टी फोर परसेंट फाइल्स जो थी उनका साइज जो था पांच सौ बारह बाइट से कम था जो नाइनटीन एटी फोर के डेटा के मुताबिक एंड ट्वेंटी परसेंट फाइल्स हैव द स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व बाइट्स वेन क्रिएटेड इन टू थाउजेंड फाइव और अगर वेब के हिसाब से देखें तो ये फोर्टी सेवन परसेंट है सॉरी सो 
we can say that के the file size of यहाँ पे ले लेते हैं one kilobyte का के one kilobyte से जो tendency है वो है between thirty percent to fifty percent thirty percent to fifty percent of the file have a size less than one kilobyte है ना amazing कि छोटे size tendency of having the smaller size और ये data हमने virtual हम जैसे मराद आपके author ने book के author ने correct किया है virtual university के students के data को analyze करते हुए so 30 to 50 percent of the data has a smaller in size और अगर अब हम quick भी देखें तो 8 kilobyte देखें 16 kilobytes में 92 percent 16 के से नीचे है वेब में 86 परसेंट हो जाके ऐसे नीचे है और अगर किसी स्टेज पे जाए जाहिर है 100 जो है वो तकरीबन अचीव हो जाता है 128 मेगाबाइट में 84 में ये जो 100 था ये तकरीबन अचीव हो गया था समवेयर यहाँ पे हम ज़ूम करें 64 किलोबाइट की जो फाइल है 99 परसेंट फाइल्स वर लेस देन 64 किलोबाइट ओके और इसी तरह आप आगे उसकी एक्स so that is something very interesting. Let's see कि अब इस file size का versus disk की access से performance में क्या असर पड़ेगा। उसके लिए ये एक graph है। Dear students, मैं आपको advice करूँगा कि जो explanation मैं आपको दे रहा हूँ, kindly उस पे concentrate करें। आपकी जो textbook के अंदर confusion है। So don't be confused. Please try to listen to my explanation. और उस explanation में आपने देखा होगा कि I have देखेंगे आप कि I have added जो आपकी book की diagram है, उसमें मैंने ये ये information add की है और ये information add की है। Just to avoid कि जो confusion book में आ रहा है, उसको आप उसमें trap ना हो जाएं। Okay. Now in this diagram, this is the data rate. मेगाबाइट्स पर सेकेंड डेटा रेट क्या है टू एक्सेस दी डेटा फ्रॉम द डिस्क उसके लिए हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक स्केल दिया हुआ है और राइट साइड के ऊपर है डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन नो देर आर टू कर्व्स ये जिसको आपकी बुक में कंफ्यूज किया हुआ है एक डैश ड्राइंड है और एक सॉल the better the space utilization. अब आप decide करें कि अगर आपका block size depending upon वो जो मैंने आपको previous ये table दिया है इसके हिसाब से थोड़ा zen में रखें कि अगर आपका block size छोटा है, ठीक है? तो suppose अगर हमारी 4K की file का size है जो आपकी book में उसने लिखा हुआ है, 4K की file का size है और आपका disk block size 1K का है, तो क्या होगा आप? चार ब्लॉक कंज्यूम कर जाएंगे, पूरे पूरे ब्लॉक कंज्यूम कर जाएंगे। There will be no wastage on the disk space. Disk space की वेस्टेज जो है, वो नहीं है। याजा यूटिलाइजेशन जो है, disk space यूटिलाइजेशन, ये स्पेस यूटिलाइजेशन। एक्चुअली ये लिखा हुआ यहाँ पे है, और ये ब्लॉक यहाँ से इससे आपको कंफ्यूज हो रहा है। Smaller the blocker size, block size, the better the disk space utilization. और अगर हम इसको 2 किलोबाइट का ब्लॉक साइज कर दें तो आपको दो ब्लॉक चाहिएंगे 4 किलोबाइट का ब्लॉक साइज कर दें तो 4 के भी फाइल का जो साइज है वो 4 किलो के के भी के ब्लॉक साइज पे मैप हो जाएगी और वो फुल स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाएगी बात समझ में आ रही है अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगर आप ब्लॉक साइज 8 किलोबाइट का कर दें और हमारी एग्जांपल में जो फाइल साइज है वो फोर किलोबाइट है क्विक भी वेस्टेज कितनी है दोबारा रिपीट करता हूं ब्लॉक साइज एट किलोबाइट जो आपने एलोकेट किया फाइल को क्रिएट करने के लिए उसमें जो फाइल रखी वो फोर किलोबाइट वेस्टेज कितनी है फिफ्टी परसेंट शाबाश सिक्सटीन किलोबाइट का ब्लॉक साइज होगा वेस्टेज कितनी होगी सेवेंटी डबल कर दे 16 को आप ये जाएं 64 times 64 times आपका 64 के का ब्लॉक साइज कर दे और ये 64 के का ब्लॉक साइज कर दे तो जनाब स्पेस यूटिलाइजेशन तो कोई तकरीबन 6-7 परसेंट आ गई अगर ये ग्राफ सही बनाया हुआ है इन्होंने तो ठीक है ना 64 का मतलब है 1 by 16 
वन बाय सिक्सटीन का मतलब है सिक्स परसेंट यूटिलाइजेशन तो ये आप देखें सिक्स परसेंट यूटिलाइजेशन हो गई यहां पर जबकि आपका ब्लॉक साइज जो है वो सिक्सटी फोर के तो ये एक्सपोनेंशियली नीचे आता है ब्लॉक साइज और अगर आप वन मेगाबाइट कर देंगे तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन कोई पॉइंट जीरो समथिंग परसेंट होगी इसलिए आपकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन का जो कर्व है ये स्पेस यूटिलाइजेशन का जो कर्व है ये सजदा करके बिल्कुल जीरो पे आ गया ठीक है लिहाजा ये अब तो बात करें स्पेस यूटिलाइजेशन की लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए लेट्स थिंक अबाउट इट थोड़ा सा कंसंट्रेट करें डिस्क के अंदर एक रोटेशनल डिवे है एक आर्म मूवमेंट है आर्म मूवमेंट जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स रोटेशनल डिवे इज द ऑर्डर ऑफ या माइक्रो सेकेंड कर लेते हैं चलिए माइक्रो सेकेंड में फाइव टू टेन माइक्रो सेकेंड में आर्म मूवमेंट हो रही है फोर टू सिक्स माइक्रो सेकेंड फॉर एग्जाम्पल टाइम चाहिए हेड uh, को नीचे आने में ये टाइम तो आपको देना ही देना है उसके बाद आपने डेटा रीड करना है और डेटा रीड आप करते हैं फ्यू मेगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से तो इट्स वेरी फास्ट तो मैक्सिमम टाइम तो आपको देना पड़ेगा फिजिकली उस वेकेशन पे जाने के लिए इतनी सारी एफर्ट करवे ओवरहेड ज्यादा करवे ब्लॉक साइज आपने छोटा सा रीड किया आपने तो परफॉर्मेंस तो पुअर होगी अब अगर इतनी सारी एफर्ट करने के बाद अगर आप वन मेगाबाइट का डेटा रीड करेंगे तो फिर तो आपकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि आपने फ्यू मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा रीड करना है तो जब आपका लार्जर हो जाएगा ब्लॉक साइज तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और जब आपका स्मॉलर होगा ब्लॉक साइज तो ओवरहेड ही इतना ज्यादा है कि वो परफॉर्मेंस को जीरो से ऊपर उठने नहीं देगा आई होप कि इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद जो आपकी बुक के अंदर कंफ्यूजन है आप उसमें ट्रैप नहीं होंगे गुड ओके अब हम बात करते हैं कि इससे हमने एक्सट्रैक्ट क्या किया इससे हमने एक्सट्रैक्ट ये किया कि जो स्पेस यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस है ये एक दूसरे के रेसी प्रोकल है स्मॉलर द्लॉक साइज देश इज द स्पेस यूटिलाइजेशन देन रिवर्स लार्जर दी ब्लॉक साइज बेस्ट इज दी डिस्क एक्सेस परफॉर्मेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पर अगर आप देखें इन दोनों कर्व को जो मिलाप हो रहा है इट इज समेयर हेयर क्या आप सिक्सटी फोर के का अगर ब्लॉक साइज रखेंगे क्योंकि इसके बाद आपको कोई ना कोई एक चीज को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा यहां पर आपको बड़ा साइज कर देंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी लेकिन आपका डिस्पेस यूटिलाइजेशन बिल्कुल ही नीचे चलती चली जाएगी यहां पर जाके फर्ज किया परफॉर्मेंस आपको सिक्सटी परफॉर्म परफॉर्मेंस में भी डिस्पेस यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट जीरो को टच कर गया जाकर ठीक है और इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो डिस्पेस यूटिलाइजेशन यहां तो बढ़ गई यहां डिस्पेस यूटिलाइजेशन 30 परसेंट हो गई लेकिन परफॉर्मेंस आपकी अब तकरीबन जीरो के ऑलमोस्ट करीब आ गई ठीक सो दीज आर रेसी प्रोकर टू ईच अदर ये हम इससे कंक्लूड करना चाहते थे सो स्मॉलर द ब्लॉक साइज रिजल्ट इन बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन बट वर्स ट्रांसफर यूटिलाइजेशन सो इट्स ए ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड डेटा रेट देर इज नो गुड आंसर कि क्या होना चाहिए बट हमने कहा कि माइट यूज द लार्जर सिक्सटी फोर किलो बाइट लार्जर मीन सिक्सटी फोर किलो बाइट जो मैंने अभी आपको पिछली ड्राइंग में दिखाया ब्लॉक साइज एज डिस्क आर गेटिंग मच बिगर एंड बिगर वेस्टेज अब मैटर नहीं कर रही टेराबाइट्स के अंदर है लेकिन ट्रांसफर रेट मैटर कर रहा है सो so, अगर आपने एक ट्रेड ऑफ ही करना है तो हम प्रपोज uh, कर सकते हैं कि हम अगर बड़ा ब्लॉक साइज रख लेंगे तो अब स्टोरेज हमारी स्टोरेज की कॉस्ट भी कम हो रही है स्टोरेज हमारे पास एक्सपोनेंशियल भी बिग साइज में अवेलेबल भी है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड ऑफ ऐसा करते हैं स्टोरेज को कंप्रोमाइज करते हैं क्योंकि स्टोरेज चीप भी और अवेलेबल है लेकिन टाइम द टाइम इज मनी द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेस द डेटा आप स्लो डाउन नहीं कर सकते परफॉर्मेंस में यूजर को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते तो अगर आप यूजर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहते तो कंप्रोमाइज करें स्पेस के अंदर स्पेस आप बढ़ा दें तो परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाएगी ओके okay?
Now, keeping track of uh, uh, free blocks, I would like to conclude this topic uh, today. So, uh, we can have uh, free blocks ki jo humne option thi ki ab usko kaise maintain kiya jaye. One is that we can maintain the list or link list of the free block. Hum ek free block ki list bina dete hain. One kilobyte uh, ka agar humne ek block binaya, for example. अब वन के ओबाइट के ब्लॉक में हम वी आर मेंटेनिंग द पॉइंटर्स याद है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम पॉइंटर्स को मेंटेन कर रहे हैं लिंक लिस्ट विद पॉइंटर्स अब हम उस फाइल एलोकेशन टेबल की तरफ आ रहे हैं जिसको के हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं मैनेज करने जा रहे हैं इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज हमने वो जो ब्लॉक था जिसको मैंने कहा था कि एक चंक आप मेमोरी में उठा के लेके जाना चाहते हैं सो दिस इज डेट चंक जो आप मेमोरी के अंदर लेकर जाना चाहते हैं एट वन को सपोज दिस इज वन किलो अगर एक किलो का होगा तो क्विक वी टू रेस्ट टू पावर टेन वन किलो बाइट टू रेस्ट पावर टेन इसमें टू रेस्ट पावर अगर आपको एक एंट्री चाहिए चार बाइट की थर्टी टू बिट की अगर आपको एक एंट्री चाहिए फोर बाइट की आपकी एक एंट्री हो गई तो टू रेस्ट पावर टू इज फोर बाइट आपके पास कितनी एंट्रीज आएंगी टू रेस्ट पावर एट एंट्रीज आएंगी ठीक है ना दो टू रेस्ट पावर टेन को ब्रेक करें एट और टू में एक एंट्री टू रेस्ट पावर टू चार बाइट की एक एंट्री तो दो सौ छप्पन एंट्रीज और टू फिफ्टी सिक्स एंट्रीज में से वन एंट्री इज दी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल सो अब आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज रह गई टू फिफ्टी फाइव सो यू कैन हैव टू फिफ्टी फाइव एंट्रीज के लिए वन के का आपको टेबल चाहिए और एक एंट्री जो है वो इसमें थर्टी टू बिट की है क्विक वी देर इज अनदर ऑप्शन वी कैन मेंटेन अ बिट मैप If we want to maintain a bitmap, where is my pointers? ये घूम जाता है भाई ये। Okay, ये right side पे ये। This, ठीक? This is a bitmap implementation. इस bitmap में एक block के लिए एक bit रखे। One means data or block is already used. Zero means block is available. या vice versa. ओके जिस तरह आप चाहें तो अब इसका मतलब यह हुआ कि क्विकली एक विद इन नो टाइम आप यू कैन से दैट के द लिंक लिस्ट एलोकेशन इज 32 टू टाइम वर्स देन द बिट मैप एलोकेशन क्यों कि वहां पे एक ब्लॉक के लिए आपको 32 टू बिट चाहिए यहां पे एक ब्लॉक के लिए वन बिट चाहिए ओके सो we can quickly say that in terms of the space utilization this bitmap is optimal but in terms of the uh, link list uh, implementation managing the free block this could be uh, worse 32 times worse than the bitmap lekin itna simple nahi hai still we would like to use that reason being ke hum isko improve karenge aur iske kuch drawback aur iske kuch aapko characteristics batayenge so How to keep track of the free blocks? पहले तो हम उसी स्पेस की बात कर लेते हैं सपोज वी हैव अ फाइव हंड्रेड जी बी डिस्क डेट हैज फोर हंड्रेड एंड एटी एट मिलियन वन के डिस्क ब्लॉक्स फाइव हंड्रेड जी बी को आप डिवाइड करें और कुछ आप ओवर हेड पॉइंटर्स और उसके भी अगर आप छोड़ दें और ओवर हेड की भी छोड़ दें तो देर विल बी फोर हंड्रेड एंड एटी एट डिस्क ब्लॉक्स ऑफ वन के अब फोर्टी एट 488 सॉरी 488 मिलियन जो है इफ यू वांट टू स्टोर 488 uh, मिलियन तो यू रिक्वायर द लिंक्स 1.9 मिलियन ब्लॉक्स और एट द रेट ऑफ 255 एंट्रीज पर ब्लॉक अब मैंने एक कैलकुलेशन पीछे आपको करके दिखा दी थी कि 255 कैसे आएगा वो मैं अब यहां पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं और इसी को हम यहां पर यूज करते हैं कि 488 मिलियन के लिए अगर हम 1 के का ब्लॉक यूज करें तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमें चाहिए होंगे वो होंगे सिंपली आप इसको इस पर डिवाइड कर दें वन मिलियन ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड वन मिलियन ब्लॉक्स ईच ब्लॉक ऑफ साइज वन के समझ में आई बात 1.9 मिलियन के ब्लॉक्स चाहिए आपको और इसका मतलब ये हो गया कि आपको 
काफी बड़ा साइज है 1.2 गीगाबाइट्स का आपको साइज चाहिए फॉर दिस मच स्टोरेज बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर यूजिंग अ बिट मैप इट्स जस्ट रिक्वायर वन बिट पर ब्लॉक एंड यू जस्ट रिक्वायर फॉर 488 एटी एट मिलियन ब्लॉक्स यू जस्ट रिक्वायर ऑफ वन के यू जस्ट रिक्वायर सिक्सटी थाउजेंड ब्लॉक्स सो बिट मैप रिक्वायर लेस स्पेस देन लिंक मैथड इट्स क्वाइट ऑब्वियस बट इफ अ डिस्क इज नियर वी फुल रंस मैथड रिक्वायर लेस स्पेस ये जो है ना लिंक लिस्ट का इसको रन कहते हैं एक चंक को एक रन कहते हैं सो द रन मैथड रिक्वायर अगर तो आपकी डिस्क फुल हो गई है और अब आपके थोड़े से रह गए हैं तो फिर आपको लिंक लिस्ट के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए ये जो बेल्ट मैप है इसमें तो पूरे का पूरा टेबल आपको सिक्सटी थाउजेंड का उसको मेमरी के अंदर लेके जाना चाहिए तो यहां पर वो एडवांटेज आ गया कि हमारा जो रन मैथड है वो रिक्वायर दी लेस स्पेस कब जबकि डिस्क इज नियर टू फुल इफ फ्री ब्लॉक्स कम्स इन कंजेक्ट so we could keep track of the beginning and block length so agar hum consecutive blocks ki baat karte hain bhai isko main yahan chhod raha hu pointer ko agar hum consecutive block ki baat karte hain to consecutive block jo hain unko hum maintain karne ke liye one entry per block na rakhe balki hum uska beginning use kar le aur uski length use kar le to hame agar 10 कंजेक्टिव ब्लॉक्स मिलेंगे तो हम उसका एक एड्रेस बिगनिंग का और उसकी लेंथ लगाकर हम दो एंट्रीज के अंदर या वन पर्टिकुलर एंट्री के अंदर हम 10 ब्लॉक्स की एंट्री रख लेंगे लेकिन इसके भी हम कहते हैं कि द नेचर शुड हेल्प अस नेचुरली कुछ ऐसा फिनोमिना हो कि हमारे पास कंजेक्टिव ब्लॉक्स जो है वो सारे के सारे अवेलेबल हों ओके सो इफ डिस गेट्स स्वीयर फ्रेगमेंटेड Then uh, runs become inefficient. तब तो वो पूरा आपका जो टेबल है वो सारी के सारे डिस्क के ऊपर स्कैटर्ड होगा और ऐसी सूरत में इट विल बी वेरी इनएफिशियंट ओके सो ऑन वी नीड वन ब्लॉक ऑफ पॉइंटर्स इन द मेमरी एट द टाइम सो दैट इज एन इंप्रूवमेंट ये हम बात कर रहे हैं भाई कि अब अगर हमने क्योंकि ये दिस इज मोर क्लोजर टू आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम आई नोड में ब्लॉक के साथ आप ब्लॉक एड्रेसेस की बात कर रहे थे तो एक वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया कि व्हाई डू वी नीड टू टेक द होल टेबल इनटू द मेमोरी आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने कहा था एक सेक्शन भेजेंगे मेमरी में और उसकी जो लास्ट एंट्री होगी डेट विल कंटेन द एड्रेस एंड डेट एड्रेस कुड बी दी एड्रेस ऑफ द डिस्क हम उसको देखते हैं कि हम उसकी बेसिस के ऊपर इसको कैसे इंप्लीमेंट करें सपोज दिस इज द सिचुएशन और दिस इज टेबल। अब आपका ये रन का टेबल है डेट कंटेन्स दी एंट्रीज और इसमें ये वो एंट्रीज हैं जो आपको डार्क कलर में नजर आ रही हैं। ये वो चंक्स हैं जो कि फ्री ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी है ओके फ्री ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी है और ये आपके टेबल में दो एम टी एंट्रीज है कि यहां से वेन एवर अ फाइल इज डिटेड देन दो डिटेड ब्लॉक नंबर विल बी एडेड इन टू दिस टेबल ओके सिचुएशन ए सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी वट इज सिचुएशन ए एंड ऑलमोस्ट फुल ब्लॉक ऑफ पॉइंटर्स टू फ्री डिस्क ब्लॉक्स इन द मेमरी एंड अ सिचुएशन विद थ्री ब्लॉक्स ऑफ पॉइंटर ऑन द डिस्क इसको जरा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए एक सिचुएशन देखते हैं सपोज ये सिचुएशन ये कहती है कि टेम्प्रेरी फाइल्स को आप हैंडल कर रहे हैं और आप टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं और डिवीट कर रहे हैं सपोज यू हैव डिवीटेड अ फाइल डेट कंटेन्स द थ्री ब्लॉक्स और दिस इज द सिचुएशन है जो कि हमारी है जिसमें हमारे पास टेबल में सिर्फ दो एंट्रीज है वट विल हैपन दो ब्लॉक्स की एंट्री तो यहां पर हो जाएगी और तीसरे ब्लॉक की एंट्री के लिए एक डिस्क ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और ये डिस्क ऑपरेशन जो है विल ब्रिंग द नेक्स्ट चंक ऑफ द ब्लॉक इनटू द मेमोरी और नेक्स्ट चंक ऑफ द ब्लॉक होगा ये यहां पे आप उसकी एंट्री कर देंगे तीसरे की पहला फर्स्ट एंड सेकेंड की एंट्री यहां की फिर ये स्टॉप हो गया प्रोसेस बिकॉज अब आप इट्स डिपेंडेंट ऑन द मैकेनिकल सिस्टम यू आर रीडिंग अ डेटा फ्रॉम टू द्रॉम द डिस्क इन टू द मेमरी और आपको पता है उसका डिस्क से मेमरी में आने में कितना टाइम लगेगा तो यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम और फिर आप ये तीसरे ब्लॉक की एंट्री यहां करेंगे और ये है आपका रिजल्ट ऑफ रीइंग थ्री ब्लॉक फाइव अच्छा जी अब यहां पर एक नई सिचुएशन डिस्कस करते हैं 
what is that situation suppose reverse operation needs to be performed wo kya hai ki now another temporary file is going to be created ab ye temporary file request karti hai ki ji mujhe teen block chahiye ek block to isko paas yahan pe tha table mein quick we de diya dobara se jao ji wapas read next chunk of available blocks void disk operation to ye wo scenario hai jahan pe you are releasing the three blocks and you are using uh, the three blocks aap baaz ka temporary file banate hain delete karte hain create karte hain delete karte hain you are doing it again and again so in this scenario mein you are trapped in a situation where you are required you are bound to carry out the disk operation on every creation of new file or every division of the temporary file theek is trap se nikalne ka tarika kya hai situation number c situation c kehta hai an alternate strategy for handling the three free blocks is that ki hum apna jo table rakhe memory ke andar wo table koi 50% ke scenario pe hona chahiye जिसमें 50% परसेंट फ्री हो और टेबल के अंदर 50% परसेंट एंट्री फ्री हो 50% परसेंट फ्री ब्लॉक्स की लिस्ट अवेलेबल हो और 50% परसेंट टेबल में प्रोविजन हो टू मैनेज टू एकोमोडेट दी अगर ब्लॉक रिलीज होते चले जाए तो आप उसके अंदर एंटर करते चले जाए और अगर आप ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से ब्लॉक देते चले जाए तो अगर समवेयर 50% परसेंट वाइव सिचुएशन पे रखेंगे देन यू विल नॉट बी ट्रैप इन टू दिस सिचुएशन विच इज हेयर एंड विच इज हेयर इन दोनों सिचुएशन के अंदर ओके सो डेट इज द सोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्क कोटा बट i think uh, we should stop here and i will discuss the disk quota that is distribution of the disk space jo aapki disk hai ab hum is disk ko hum offer karne ja rahe hain to the end uh, users aur end users ke upar humko check lagana chahte hain ki disk quota ko kaise optimized utilization of disk space kaise honi chahiye ya fair distribution of disk space kaise honi chahiye this will be my topic uh, in the next lecture first topic in the next lecture so i stop here and i will continue from this topic in the next lecture inshallah bahut jald agle lecture ke sath aapse fir mulakat hogi till then khuda hafiz azani ke baad